ओके वेरी वेल द फर्स्ट वर्ड्स हेयर टी यू आई टी आई ओ एन और हम इसको क्या पढ़ते हैं जी जी हम इसको पढ़ते हैं ट्यूशन बट एग्जैक्टली इट्स नॉट ट्यूशन बट वॉट एक्चुअली इज इट इट्स ट्यूशन सो मैं किसी को बोलता हूँ कि देन आई एम गोइंग फॉर टिविशन ओके एवरी डे और एवरी इवनिंग और एवरी मॉर्निंग राइट वी कैन से टिविशन क्या होता है पढ़ाना बच्चों को सो स्टूडेंट्स अप्रोच ऑफ टीचर असम सेंटर टू गेट मोर होल्ड ऑन द सब्जेक्ट टू गेट द एक्स्ट्रा नॉलेज रिगार्डिंग द सब्जेक्ट सो ऑन दैट पार्ट दे गो फॉर टिविशन नॉट ट्यूशन ओके ओके द नेक्स्ट वर्ड इज वी आई एल एल ए जी ई आप आई गेस हम मोस्ट ऑफ द पीपल आर प्रोनाउंसिंग इट वेरी रॉन्ग क्योंकि लोग अक्सर जो पढ़ते हैं ना इसको स्टूडेंट्स आर टीचर्स को कहते हैं इसको विलेज या सो देर आर मैनी विलेज आई कैन फाइंड सो आई एम लिविंग इन विलेज समथिंग बट आई एम सॉरी टू से इट्स नॉट विलेज यू कैन चेक द फनाटिक्स ऑल्सो लिखा है ऊपर देख सकते हो आप इट्स नॉट विलेज इट्स वेलेज फाइन इट्स व ए ल ए ज सो वी हैव गॉट द टू साउंड हेयर इट्स वेलेज फाइन सो प्लीज रेक्टिफाइड Now let's call it village. Okay. Now uh, on the similar pattern, we got a new word here. It's I M A G E. So uh, what we call it? हम इसको क्या पढ़े? हम्म हम्म. Yes, we call it image. Right? मेरी image खराब हो गई. I mean just uh, इसकी वजह से मेरी image खराब हो गई. I I'm feeling too bad for it. Fine. So it's not image. It's image. Fine. It's not image. Please let's call it once again. Say image. Okay. Say image. image great it's something visual representation of something such as a in the likeness of an object produced in a photographical material well could you uh, read this word it's r e c e i p t okay great now uh, let's pronounce it okay most of the time is what do we say we call it like a recept right because aajkal bade offices mein professional office schools everywhere people call it recept because iske sath hamari daily dealing hoti rehti hai so we call it recept but It's it's exactly wrong. So you check it out. Its pronunciation. Its receipt. Okay, receipt. Receipt. We must call it receipt rather than calling it receipt. Okay, fine. From now, it's receipt, not receipt. Okay. Okay. Ah, uh, let's read this word. A D J E C T I V. And most of the time, as we call it like adjective. Let it's a um, part of the speech. and there are so many like uh, we have pronouns nouns prepositions we have conjunctions similarly we have one of the parts of speech that's we call it adjectives but we must not call it adjectives here d remains silent d yahan pe silent rehta hai so hum isko adjective nahi padhte hum usko padhte hain adjective a adjective ya yeah, adjective okay fine let's not pro- uh, call it like adjective let us call it it now adjective okay. uh now the word displayed here is T A C T I L E. I guess you can pronounce it easily. Okay, is it like? Ah, uh, it's not tactile. It's tactile. What's it? Tactile. Tactile means it describes something related to the sense of touch. It can be also used to describe something that's tangible. I mean, that's perceptible by touch. It's simply now we can call this word. I mean, this word को आप क्या पढ़ेंगे? Tactile. We cannot call it like tactile. So T I L E. It actually makes a sound here. Tile. Not tile okay fine so we can read the word now as tech tall tech tall the word here is l a c u n a and i guess you can uh, pronounce it very beautifully aap isko aaram se pronounce kar sakte hain the word is l a c u n a just try it try it okay fine so the real pronunciation of the word is lacuna fine lacuna is a formal word it refers to a gap or a blank space in something in other words we can say missing part जब कहीं भी कोई चीज़ बीच में ब्लैंक होती है एक वैक्यूम क्रिएट होता है सो वहाँ पे जो मिसिंग पार्ट हो उसको हम बोलते हैं लकूना लाइक समटाइम्स वी टॉक अबाउट सम यू नो इन अवर स्टडीज कभी लू फुल्स होते हैं सो वी कॉल इट देर इज सम लकून इन अवर स्टडी मोस्ट ऑफन वी यूज दिस वर्ड इन अवर स्पीच और वन वी एड्रेस द पीपल कभी कभी हम जब लोगों से बात करते हैं हम स्पीच देते हैं तो इस वर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं राइट सो द वर्ड इज हेयर इट्स पी आर आई वी आई एल ई जी वी कॉल इट सम पीपल कॉल इट आई हैव गॉट द प्रिवेलेज इट्स नॉट दैट कड ऑफ थिंग सो इफ यू गेट द रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ द थिंग्स इट्स नॉट प्रिवेलेज इट्स प्रिवलेज ओके सो प्रिवलेज होता है जब आपको कहीं कभी मौका देते हैं आपको कोई एडवांटेज देता है कोई आपको समय देता है आपको कोई फेवर मिलता है कुछ करने के लिए सो वी कैनॉट कॉल इट प्रिवलेज सो वी मस्ट कॉल इट प्रिवलेज ओके एंड द ब्यूटिफुल वर्ड हेयर इज डिस्प्लेड इट्स एफ ए सी टी ओ टी यू एम ओके 
so can we just pronounce it ha uh ha -huh. okay 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 try 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 great so it's what it's factotum factotum so factotum means ek koi shakhs hota hai jiski bahut zyada responsibilities hoti hain koi bahut zyada wo bahut tasks pe uska hath hota hai wo usko bahut sare kaam karne hote hain variety of tasks theek hai na तो कोई ऐसा काम होता है जिसमें उसको जैसे कोई क्लर्क स्टाफ होता है तो उनको बहुत सारे काम करने होते हैं तो वी कैन कॉल इट्स कॉल्ड एज फैक्टोटम ओके ओके द न्यू वर्ड हियर इज हाँ हाँ राइट डी आई वी यू एल जी ई कैन यू प्रोनाम सेट प्लीज ट्राई ओके वन मोर ट्राई फाइन सो आई गॉट इट नाउ द वर्ड इज नॉट मोस्ट ऑफ द पीपल आई मीन जस्ट द पीपल अराउंड मी जो अक्सर वो इस चीज़ को पढ़ते हैं डाइवलच कुछ पढ़ते हैं डिवोल्च समथिंग एल्स बट इट्स नॉट नाइज डाइवल्च नॉट डिवोल्च बट इट्स डे वर्ल्च ओके फ्रेंड डिवल्च मीन्स दैट जब आप कभी कोई बात कोई इन्फॉर्मेशन किसी और को बताते हैं आई मीन टू स्पिल द बीन्स काइंड ऑफ थिंग सो इट्स डिवल्च ओके well i guess this word is not how to pronounce i we can pronounce it very easily g a l l i v a n t so somebody can call it uh, galivant somebody can call it like uh, galivant it's something else but pronunciation is uh, it's given there you can just read it like galivant okay fine it's galivant galivant means to travel or many places uh, to go Uh, for adventure to go far or uh, like as a tourist they uh, visit one place then another place they go here and there they visit different kind of places so it, we call that process at gallivant okay most often word used hamesha jab hame koi cheez achhi lagti hai to hum isko bolte hain wow it's flabbergasting it's nice wow okay fine so hum aise words ko use karte hain to isi jaisa hum fanta balls fabulous hum bolte hain so wow some awesome right so here similarly ek aur word hum use karte hain amazing okay fine amazing so actually jo hum zing padhte hain zing nahi hai wahan pe isko ing sang nikalni hai so it's amazing okay it's something causing astonishment great wonder or surprise something big we can say wow it was an amazing match today fine mm i guess you call it chevron Mm -hmm. Yeah. Come again, Chevron? No, 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 no. It's not Chevron. It's Chevron. Okay, it's Chevron. A figure pattern on an object, uh, having the shape of a V uh, on an inverted V. Like, ah, when we have a 15th August or a 26th January Republic Day, so that day, when the planes fly in the air, when the India की जो इंटेग्रिटी को दिखाते हैं तो दैट वेरी टाइम जो एयरफोर्स का जो माहौल बना रहे थे वो अपनी ताकत दिखाते हैं तो वो जो जहाज़ चलते हैं वो वी शेप में चलते हैं तीन चार जहाज़ होते हैं और उनका वी जे वी शेप जैसा स्ट्रक्चर बना होता है तो वी कॉल इट शेवरॉन नॉट एज एट चेवरॉन शेवरॉन लुक्स लाइक एन ईजी वर्ड फाइन नो नो इट्स नॉट दैट मच ईजी द वर्ड इज हेयर सी एच आई एल डी लगता तो एक छोटा सा वर्ड है सी एच आई एल डी लेकिन इतना आसान ही बोला पीपल कॉल इट सिंपली चाइल्ड ओके इट्स नॉट चाइल्ड बट वी मस्ट कॉल द वर्ड द फर्स्ट टू लेटर्स इट्स सी एच इट्स नॉट श साउंड इट्स छ साउंड छ ओके फैन सो वी कॉल इट चाइल्ड ओके चाइल्ड चिल्ड्रन ओके फैन लेट वी कॉल इट ओके शिकैगो बट समाइम्स हेयर इट्स नॉट गिव श साउंड इट गिवस हेयर द छ साउंड इट्स child just to encapsulate what happened recently in syria turkey uh, recently kya hua turkey aur syria mein ek earthquake hua fine uski wajah se kya hua badi badi buildings wo demolish ho gayi niche zameen pe gir gayi okay fine mitti se mitti ho gayi khak se khak ho gayi now jab koi badi cheez hogi ya koi bhi construction hoti jab wo gir jati hai fir usko chote chote tukde ho jate hain fail jata scatter ho jate hain so we don't call it the pieces of something we call it डेबरी सो दिस इज नॉट डेबरिस हेयर द वर्ड इसका आर साइलेंट रहेगा सॉरी एस साइलेंट रहेगा वी कैनॉट कॉल इट डेबरीज बट डेबरी ओके कल मैंने शॉपिंग की थी और मेरे पास पैसा नहीं था लेकिन मुझे क्या करना है अब मुझे दुकानदार को उसका पैसा देना है सो so, ये जो मैं किसी को ऑव कर रहा हूँ किसी को मैं पैसा मेरा मेरा देना है तो मैं किसी को किसी चीज़ के लिए कोई कंपनसेशन दे रहा हूँ आई मीन मैंने कोई चीज़ लाई है तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा सो दैट इन इंग्लिश इज कॉल्ड एज नॉन डेबिट इट्स डैट इसका बी साइलेंट रहेगा सो वी कैन कॉल इट डैट आई मीन जब कोई बंदा होता है जिसको बहुत ज़्यादा कर्ज होता है लोन होता है हम उसको बोलते हैं ही इज़ ए बैड डैट क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा कर्ज होता है वी कैन कॉल इट डैट एट खुड यू प्लीज रीड द वर्ड हाँ प्लेस क्रेट नो इट्स वॉट चैरिज्मा कैरिज्मा राइट नो इट्स नॉट चैरिज्मा 
charisma, it's charisma. Charisma means कोई चीज़ appealing होती है attractive होती है कोई चीज़ आपका ध्यान खींचती है कोई eye catching होती है इसमें एक magnetic charm होता है तो हम उस चीज़ को बोलते हैं it's a charismatic. Fine, not the charismatic, not the charismatic, but charismatic. So charismatic means that something that's very appealing, that's very attractive, or that's very uh, that's having a special magnetic charm. So we call it charisma. Okay. Okay. ये जो वर्ड है ना ये डिफाइन करता है कि तब से वो अभी तक क्या कर रहा है आई मीन दिस होल किल इज अबाउट इस सारे के लिए किस चीज़ के मुतालिक है इट्स अबाउट वॉट इट्स अबाउट द मैनर ऑफ प्रोनाउंसिंग समथिंग आई मीन हाउ यू प्रोनाउंस समथिंग ओके दैट्स फॉर द कॉल द होल प्रोसेस इज कॉल्ड इज प्रोनाउंसिएशन हम किसी चीज़ को किस तरह पढ़ते हैं किस आवाज़ से पढ़ते हैं कौन सा एक्सेंट यूज़ करते हैं ओके फाइन सो किस तरह किस वर्ड को हम प्रोड्यूस करते हैं किसी के सामने द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग समथिंग लाइक वी हाउ वी रीड ए वर्ड हाउ वी प्रोनाउंस ए वर्ड एंड दैट्स कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन नॉट प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन दिस वर्ड इज मोस्ट एंड मोस्ट ऑफ एन बाई मोस्ट ऑफ द पीपल प्रोनाउंस इट रॉन्ग हम पढ़ते हैं इसको बिल्कुल तोड़फोड़ करके अलग अलग सेलेबल डिविजन करके हम इसको पढ़ते हैं वहीकल ओके फाइन इट्स नॉट वहीकल वहीकल मीन्स द काइंड ऑफ यू नो द ट्रांसपोर्ट समटाइम यू आर यूजिंग फॉर टू कैरी समथिंग टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस सो हम इसको पढ़ते हैं वहीकल इट्स नॉट वहीकल इट्स वेकल ओके यू कैन से वी अकल वेकल इट्स ब्रिटिश एक्सेंट सो यू कैन कॉल वेकल बट इफ इन अमेरिकन वी कैन कॉल इट वी अकल बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स बींग कॉल इज वेकल ओके here i come with the last word that's most red word but always pronounce it in a wrong manner that's what cupboard jisko hum almari kehte hain there are some shelves in it kuch shelves hote hain thode thode se jisme hum cheeze rakhte hain kapde rakhte hain food rakhte hain we kept dish utensils here but we call it cupboard it's not cupboard it's cupboard so if we call something like it's a you know some closet which are having the shelves or uh we can keep the things there uh, in a perfect chronological order so we can call it not cupboard but it's cupboard okay fine